Alô meus queridos, amigos aqui, membros do canal, irmãos, saúdo a todos. Agradeço a sua presença aqui, meu nome é Genésio, Gênesis a Voz, o meu canal. Falo aqui da freguesia do Ó de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Bom, assunto deste vídeo. Tem um grupo aí, de pessoas... Tanto crente, como católico, como espíritas, como outras denominações, como ateus. Um grupo de pessoas, ok? Que eles resolveram pegar no pé dos evangélicos. Eu vou pegar um pouco pesado nesse vídeo aqui, hein, meu querido? É, se você tem uma opinião contrária à minha, tá? Eu respeito a sua opinião. Mas aqui eu vou dar a minha, ok? Um grupo de pessoas que acham que evangélico tem que trabalhar de graça. Acha que evangélico tem que viajar de graça. Acha que evangélico tem que ir lá no Piauí, lá no, no Espírito Santo, lá nos Estados Unidos, cantar de graça. Eu não entendo vocês. Um grupo de pessoas aí. Não, porque o problema não pode cobrar. Porque não pode cobrar. Tá, tá. A pessoa vai lá, ele, ele faz um disco... No disco tem a produção, tem os gastos que ele tem, gasto de viagem. A pessoa vai cantar numa igreja, ele gasta gasolina, ele, ele vai com o carro dele, tá? E a igreja não ajuda, e a igreja, uh, ele vem cobrar. Meu amigo, você vai num, 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 você vai num evento de sambista aí, sambão aí, tá? Você vai lá, você gasta 500, 600 conto de entrada, você manguaça lá, ó, manguaça lá, você gasta mais de mil reais num negócio desse aí. Agora, o, o coitado do cantor evangélico, que gasta pra fazer o disco, que gasta pra viajar, tá? E que vai lá na tua igreja. Ah, ele tá cobrando, ele não pode cobrar. Larga a mão de ser hipócrita, meus irmãos. Vocês são hipócrita, Tá? Tá? Vocês vivem comprando disco aí de, de sambista, de funk, essas músicas que xinga vocês. Vocês compram disco, tá? De música que xinga vocês. Xinga, sabe? É, a tua família. Acaba com a tua moral dentro da tua própria casa. Você vai lá, você dá 100, 200, 300 reais, tá? Você vai assistir um, você vai assistir um show sertanejo aí. Você gasta mil reais, 500 reais. Tá? Roberto Carlos, Roberto Carlos ele, ele faz um show uma vez por ano num navio aí com aquelas músicas de 1950 que ele canta, vai ver quanto que é uma passagem lá para você escutar o Roberto Carlos lá no, no mar lá no Transatlântico, vai ver lá quanto que é uma passagem duvido que não é 5, 10 mil reais agora, ai, os irmãos copam para pegar a palavra os irmãos copam, pelo amor de Deus larga a mão de ser hipócrita, vai se quer que o cantor vai cantar de graça e se o do mundo tudo cobra, é por isso, culpa de vocês. Por que, que os cantores de banda, tudo do golpe, vai cantar no mundo? Porque no mundo, eles entram para pisar num palco lá, eles cobram 10, 20, 30, 50 mil reais. Tá? O camarada faz um show aí, um, um show ao vivo aí, é, dá 100 mil, 200 mil. Agora o cantor golpe tem que cantar de graça. Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Menos, menos. Tá? Se vocês apoiassem a música gospel, se os crentes apoiassem os crentes, sabe? O mundo era diferente. Mas o crente é o que mais mete o pau no crente. Vocês preferem pegar a música de samba, de outras coisas. Eu não tenho nada contra a samba, contra sertanejo, não. Até tem umas músicas aí que dá para ouvir, mas a maioria não dá para ouvir. Vocês vão me desculpar. E vocês ficam tocando isso nas suas casas. Vocês gastam, vocês pagam. Agora o cantor gospel, não! Ô, oh, irmão, fui lá, o irmão comprou 10 mil, 5 mil, pelo amor de Deus. Larga a mão de ser hipócrita. Larga a mão disso, ninguém trabalha de graça, não. Tá? Nem Jesus trabalhou de graça. Tá? Pasme, Jesus trabalhou de graça, não. Paulo trabalhava de graça, Paulo pregava a palavra de graça, a palavra você prega de graça. Entendeu, irmão? Eu sou contra cobrar para pregar a palavra. Eu vou atender culto longe, vou com a minha gasolina, vou com o meu carro, ainda chego lá, ainda dou coleta. E se o irmão vem falar para mim, irmão, eu quero te ajudar na gasolina, eu falo, não, irmão, eu vim aqui atender o culto, Deus me abençoou, me, me deu para mim o necessário e eu não quero. Mas, irmão, um irmão que sai daqui, um cantor que sai daqui para cantar mil quilômetros da casa dele, vocês querem que eles vão de graça, tá? 
gasolina, ele não gasta gasolina, a gasolina para ele é de graça. Ele chega lá no posto e fala pro cara, ó, tá aí, tá? Mas eu sou crente, eu não vou pagar. Tá? Tá? A igreja, às vezes, não tem a, 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 tem a cara de pau, sabe? De não dar um tostão para ele, nem ajudar o irmão. Eu te ajudo na viagem, eu te ajudo na passagem, eu te ajudo na gasolina. Então, irmão, menos, sabe quem é culpado dessas coisas aí? Das Marília Mendonça da vida e desses cantores aí gospel, tá? Que podia estar tá estourando no gospel, não tá? Vocês mesmo, nós mesmo. Porque eu não. Sinceramente, eu não vou falar que ah, eu, é, sabe, sou melhor que os outros, mas eu não, eu não, tá irmão? Se tiver que pagar para escutar uma música, eu pago para escutar uma música gospel, tá? E outra, a maior vergonha a congregação aí, desculpa aí vocês da congregação, a maior vergonha, hein? Tá? Porque é o seguinte, tem cantores espetaculares na congregação, tem gente espetacular, voz maravilhosa, linda na congregação. Sabe o que vocês fazem? Não pode! Não pode! Isso é do diabo! Isso é do diabo! Não pode! Não pode cobrar! Tudo bem, para pregar a palavra não pode! Mas eles vão cantar de graça? Viajar de graça? Gravar disco de graça? Quem é que paga a despesa deles? Então, desculpa, hein? Desculpa! Sei que tem um grupo aqui que vai meter o pau em mim. Pode meter o pau, tá? Porque é assim, é assim. Eu sou uma pessoa que dou minha opinião. Dou a minha opinião. Meu canal é crítica e opinião. Eu estou dando aqui a minha opinião. Tá? Sou contra pregar a palavra e cobrar. Mas quanto a disco, quanto a música, quanto a você às vezes convidar um irmão para ir lá para o seu estado para pregar a palavra ou para é, cantar e você querer que ele vai de graça? Pera aí. Pera aí. Ninguém vive de graça. Ninguém tem nada de graça. Tá? Eles cobram para fazer o disco. Tá? Eles cobram por um espaço na televisão, por um espaço na mídia, tá? Ah, o Mão Genésio cobra, ele põe anúncio no canal dele, o Mão Genésio põe anúncio. Claro que eu ponho, claro que eu ponho. É um direito meu, eu estou trabalhando para o YouTube, meus queridos. O YouTube mete anúncio no meu canal e então eu ganho do YouTube para trabalhar, para botar o um anúncio, não para pregar. Ok? E vocês são hipócritas, Tá? Vocês são hipócritas, vocês pagam para escutar música do mundo, vocês pagam para assistir show de sambista aí, de funkeiro, tá? Que chega lá e, e é um monte de xingação e vocês pagam lá, tá? Tem irmão que não ouve música gospel, mas você vai, passa na frente da casa dele, é um sambão lá, e sertanejão lá, e sofrência lá na tua casa, tá? Deixa de ser cara de pau, irmão, deixa de ser cara de pau, toma vergonha na cara. Tá? Apoia aí os músicos da, da gospel Apoia aí os, as pessoas que vão pregar na tua igreja Viu? Ah, não vai cobrar, não cobra Mas dá uma ajuda Dá coleta, você não tem coleta na sua igreja Dá uma ajuda pra ele Pra ele pagar gasolina Pra ele poder se locomover É demais Ó, vem cá, ó É uma hipocrisia lascada, né? Né? Enquanto os cantores gospel aí estão recebendo uma saraivada de pancada, porque vai lá e às vezes cobra, tá? Você tá gastando seu dinheiro e assistindo sambão, né? Sertanejo universitário, sofrência. Eu não entendo. Eu não entendo como uma pessoa pode gostar de ser traído. Ah, eu fui traído, mas eu sou feliz. Pera aí. Ah, eu vou casar com você, mas eu gosto da minha amante. Ô, oh, camarada, casa com a tua amante então, pra que, que você vai tapear a sua mulher aí? Sabe? Então, meus irmãos, ó, oh, esse grupinho aí, esse grupinho aí, que vem, entra aqui, eu, eu sei que entra sempre aqui metendo um pau. Ô, oh, irmão Genésio, você, você cobra no seu vídeo, eu não cobro nada, não, eu tô trabalhando pro YouTube, o YouTube me paga e eu aceito, porque esse dinheiro que eu recebo do YouTube, irmão, sabe pra que que é? Conta de luz, internet... Tá? Esses vídeos que nós fazemos aqui, eu ainda não gasto, irmão. Eu ainda não gasto, porque meus vídeos, eles são simples e diretos. O importante pra mim é chegar a minha fala pra você. Não é fazer bolinha, não é fazer negócio redondinho, balãozinho. Pra mim isso não importa. Importa a minha fala chegar em você. Às vezes os meus vídeos não são de muita boa qualidade. Mas se a minha fala chegar em você, se você tá ouvindo a minha fala, pra mim isso já é de bom tamanho. Tá? Agora, você sabe quanto se gasta? Você sabe quanto que é uma Canon? Você sabe quanto que é uma, 
uma filmadora de categoria, chega a custar 20, 30 mil. Tá? Tá? Esses programas que nós usamos para fazer vídeo aí, você sabe quanto que é? é? É 500 reais, é mil reais por ano, tá? Que você gasta. Se você quiser mesmo gastar com tripé, com, com programas, tá? E aí, ah não! Eu monetizo o canal, monetiza. Olha, irmão, é uma hipocrisia que dá dó. Então, meu querido, menos, viu? Tá? Apoia os cantores gospel da tua igreja, é porque senão ele vai embora e o culpado é você. E aí, você não paga pra ouvir uma música gospel, mas vai pagar pra ver um sambão lá. Você vai pagar pra ir numa turnê de Roberto Carlos, pra ficar é, um mês lá no, no navio, escutando as músicas que você já escutou um milhão de vezes? Tá? E aí? E aí? Você vai pagar 10, 20 mil reais, tá bom? E você não dá mil reais aí para um cantor gospel. Então, menos. Tá, para finalizar aqui. Não tenho nada contra Roberto Carlos, nem com cantor de samba, nem gospel, nem sofrência, nem nada. Eu só tenho contra essa discriminação. Que porque nós somos crente, não podemos cobrar. Tá? Não podemos cobrar nada. Tem que dar tudo de graça. Se a pessoa pode dar de graça, dá. Tá? Mas se quer cobrar, cobra, porque é um direito nosso. É um direito teu, meu querido. Monetizar o seu vídeo, tá? É um direito seu. Porque aí, congregação que diz que não monetiza, mentira. Mentira. Eles tiram dinheiro sim. E outra, tem um monte de canal da congregação que tá monetizando o vídeo e tá ganhando fortunas em cima dos vídeos da congregação. Aí a congregação vai lá, não pode monetizar. E o crítico? Ah, o crítico não. O crítico não pode. O crítico não. Vai lá, persegue eles. Mas o nosso aqui, tá? Tá cheio, irmão, de filho de ancião. Tá cheio aí de irmão do Braz aí, sabe? Eu provo, eu provo, eu provo. Eu mostro aí 10, 20, 30, 50 canais monetizados passando a mesma um culto que a congregação falou que não pode, eles passando e ninguém faz nada. Sabe? Sabe? É um nojo esse, sabe? É um nojo isso. Desculpa. Eu quero falar coisa mais pesada aqui, mas não posso. Mas é um nojo essa discriminação. Tá? Vocês dizer que serve a Deus. Não porque nós servimos a Deus. Você serve a Deus? Tá? Dois pesos e duas medidas. Os seus aí podem tudo. E vocês ficam perseguindo pessoas aqui fora. Ok? Passei dos limites? Acho que falei um pouco demais. Mas meu amigo, meu canal é esse. Eu falo francamente. Eu vou direto ao ponto. Tá? E é o seguinte. Me perdoa você se você tem uma ideia diferente da minha. É um direito teu. Você pode pôr aqui debaixo do vídeo. Que o canal aqui é livre para criticar. Para criticar. Para me xingar, não. Ok? Fica na paz. Até a próxima.